Mwaokoa mwana Kwa sababu wetu wali fanya kiburi na wasi kwenye mti wa ujuzi wa mema na na sisi Yesu akatukomboa kwa mti wa msaada mti wa msaada Yesu anataka kuonyesha kwamba unyenyekevu na uti wa Mungu ndio silaha yetu ya ukombozi Msalaba wewe tu sisi wa Katoliki kama nilivyosema wakati na upokea lazima wewe na sanamu ya Yesu. Kwa hiyo ni salaba yote ya kanisa Katoliki kama una sanamu hii unakosa maana halisi ya msalaba. Kwa nini? Kwa sababu kihistoria msalaba ulikuwa mti wa kwa mtu wa na waliosu kwa usalani walikuwa wahalifu wa kutupwa yani wale wa haini wale ndio walikuwa wanasubiri wa usalani e, na kuwawa na kwa kweli kuna maandiko matakatifu yanasema abelaniyo yule anayesubiri wa usalani lakini Yesu aligeuza chombo hicho cha ubaya kwa chombo cha neema kwa chombo cha heshima kubwa Angalia kwa sababu hiyo ya msalaba kwa chombo kibaya mpaka leo Wayahudi kwa kweli wakitazama msalaba wa nani ukuzi na ndio maana Mtakatifu eh, Paulo Tume katika Wayahudi kwa Korinto sura ya 5 aya 18 na kuendelea anasema msalaba kwa wanaopotea ni ukuzi lakini kwetu sisi tunaokolewa msalaba ni nguvu ya Mungu. Msalaba ni nguvu ya Mungu. Ndio maana tunakila sababu ya sisi kufika hapa mbele na kupiga magoti. Tunapiga magoti kwa sababu sisi tunaokolewa msalaba ni nguvu ya Mungu. Tunaitikia magoti nguvu ya Mungu iliyotokoa, iliyotokoa kwa njia ya msalaba. Sasa kwa nini msalaba wewe na sanamu? Na sasa katoliki msalaba wewe na sanamu. Angalia somo la kwanza. Wa Israeli Mungu ametenda mambo makubwa kwa ajili yao. Lakini bado wanaendelea kunumunika. Manumuniko yale, manumuniko ni ndani. Na maana ya manumuniko ni sumu unayotengeneza kwenye moyo wako na kutafuna. Mtume Yesu Kristo. Yeah. Yeah. Ndio. Na maana ya manumuniko ni sumu unapomunika unatengeneza sumu inayo kutafuna na hivyo wa Israeli waliponumunika naona maneno matakatifu yanasema Mungu alituma nyoka wa sumu kwa wangate na kwa wao na wa Israeli wengi wakawa nakufa kwa msinyoka wao wa sumu baada wa Israeli wakakumbuka na kupata matatizo mahali walikuwa wanamkimbilia Mungu wakakumbuka Musa tu mkosi wa Mungu tunaomba tuombeni sana Musa hana shida akaenda kutoka kwa Mungu kupiga magoti Mungu hao watu ndio wanakumbua saa hizi kwamba wamekosea wanatamani kukurudia na Mungu anamwambia Musa sawa mimi najua mjitu yako ina ifahamu ina shiko Mungu kweli kweli alielewe lakini hivyo hivyo tutaendelea kuchukuliana sasa tengeneza sanamu ya nyoka itundike juu ya mti waambie wana wa Israeli wakiumwa na nyoka sio wanatoa wale nyoka ha wakiumwa na nyoka wale wao wanaoumwa wale waitazame ile sanamu wapone Mungu anataka wapime uaminifu na Mungu yule ile kumbuka mwanzo ndio alikata usijitengenezee sanamu yoyote ile kwenye maandiko matakatifu sasa Mungu anataka wapime kwamba wanamsikiliza au msikilizi anasema Musa tengeneza sanamu iweke ni wapie Mungu amesema mtazame sanamu na Mungu eh hapo kuna mifumo kubwa sana kwamba Mungu anataka imani yao wasielekeze kwenye maandiko waielekeze kwenye roho ya Mungu alitamani wafanye nini anaambia sanamu zile zile ambazo Mungu alisema wasizitengeneze wasiziabudu wasizifanye nini Mungu sasa anaambia sasa waambie watu hawa tengeneza sanamu weka juu waambie Mungu ndo ametutuma ukiumwa na nyoka tazama sanamu utapona kuna miji hii tuliza mimi siwezi kutazama sana ili kufa kweli. <laughs> Usifikiri kuna wengine wa wote wamekaza. <laughs> kuna miji hii ilikuwa mibishi si mimi siwezi kutazama sana ili kufa. Lakini wale wote tunaambiwa na maandiko matakatifu 
wale wote waliokuwa na nyoka wa sumu wakaitazama sanamu walipona na kitabu cha hikima ya shemani kinajibu kinaeleza vizuri sana uwazo hilo kinasema wale walitazama nyoka sura ya 26 hikima ya shemani sura ya 26 aya ya 7 na kuendelea wale walitazama nyoka walipona si kwa sababu ya sanamu ya nyoka lakini kwa sababu walimwamini Mungu aliagiza waitazame Msifu Yesu Kristo. Amen. Kwenye injili hebu wana jambo hilo linapokuwa lina uzito. Kwenye injili Mungu a, Yesu anajifananisha na nyoka. Washaa. Msikie injili Yesu anasema kama vile Musa alidumuinua yule sanamu wa nyoka jangwani. Mwana wa Adamu naye atainuliwa ili kila mtazamaji na kumwamini yeye. Awe na uzima wa Yeah. Kwa pendo na mzangu sisi tumekadiriwa msalaba wa Yubile msalaba ambao ni neema yetu umebeba baraka zetu umebeba furaha yetu umebeba nguvu ya Mungu inayokoni inawezekana hata sisi tunaumwa na nyoka wa sumu kati yetu na nyoka wa sumu wa wivu wivu ni sumu na ikafuna mambo ni hivyo inafikana yapo yanatafuna chuki zinatafuna zipo kati yetu tutazame msalaba msalaba huu unaponya sumu zote na namna gani tutazame tafakari upendo wa Mungu uliobebwa na Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili yako alafu jifananishe hivi mimi hiki ambacho kinanifanya nichukie kina ukubwa gani kuliko Yesu aliyetoa maisha yake kwa ajili yangu hiki ninachokionea wivu hiki kinachonifanya ninimunike kina ukubwa gani ukilinganisha na mapendo pendo ambayo Yesu alitoaonesha kwa kufa msalabani utaona kipo na kwa mtindo huo msalaba utakiwa kwa faraja nguvu yako ya kuendelea kupambana kwa sababu maisha yetu ya hapa duniani lazima tukutane na maangaliko na mateso na mateso hayo ndio msaada wa Mungu tubebe msaada wa mateso tukimtazama Bwana wetu Yesu Kristo kwa furaha ni maneno yote ndugu zangu tuonje kwamba ujio wa msaada wa Mungu kati yetu katika parokia yetu ni neema na hii neema hizi ziwe sababu ya furaha amani kwa mioyo yetu na kwa kweli tukese na Yesu katika msalaba kwa furaha zote niwaalike ndugu zangu kila mmoja afungue moyo wake apokee baraka apokee neema zinazotiririka kupitia msalaba huu wa bila takatifu msifu Yesu Kristo msifu tena Tuhimilia Mungu wa makofi.